Sean muy bienvenidos gente ahí en casa Pero muy bienvenidos a un video nuevo Estamos presentes hoy un día más con ustedes Ustedes conmigo y viceversa dicho nuevamente Como dice el título del video Sin darnos muchísimas vueltas y hablar mucho de la vida <risa> Vamos a ver un video recomendado también por todos ustedes Que se titula Diccionario Mexicano O más bien, cómo hablar español mexicano Que sería interesante La otra vez me dijeron imitar el acento Pues yo sé cómo es, cómo suena Pero no, no me sale <risa> Y si hago mal seguro se van a ofender también No sé, qué sé yo Pero vamos a mirar un poco esta pequeña Este pequeño sketch, creo que son sketches Que vamos a mirar y ver un poco Así que les puedo pedir por favor Que den un me gusta al video Se suscriban si no lo están, por favor Dejarme alguna recomendación en los comentarios Si quieren ver algo, algo un video No sé, algo que quieran ver Una foto mía haciendo así <risa> Mentira, eh, me dejan ahí en los comentarios Sin más vuelta que dar, por favor Pasamos, vemos y nos reímos seguro un poco Vamos Bueno, está empezando, crédito en la descripción del video original. A ver. La música ah, de fondo. Hola. No los vi ah. ahí. ¿Alguna vez han estado en México y escuchado esto? Güey, no manches, pinche bola de sacatones. Ninguno le entró. ¿Sacacito para el conejo o qué? Ah, ya sabes. Vamos un rato. No he estado en México, pero sí, sí, ya escuché mucho. Yo sé que el español mexicano está cañón o muy difícil de entender. Pero cañón. no te preocupes. Yo te voy a enseñar cómo hablar español mexicano. A ver. ¿Qué pedo? ¿Simón? A huevo, fierro. <risa> Empecemos con lo básico. ¡Ay, Gilberto! ¡Ya te dije que no! ¡Ándale, haz paro! Paro, ah. hacerle un gran favor a alguien. ¡Ay, sí, ya ahorita llega un paro. ratito! Ratito, fragmento infinito de tiempo. ¿Y pero qué onda? ¿Quieres que lleve algo del Oxxo o qué? ¡No, hombre! ¿Y que la asustan? Estaba a punto de petatearse. 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 Acción de dejar de existir. Petatear es, que es muy como tirar la pata. Ella tiene cardiatitis. ¡Búscale! Así es como una persona sin sentimientos le dice a un pobre perrito: aléjate a la brevedad. ¡Búscale! 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 Y luego me queda uno. Eh, inciso rápido, acá decimos sape, por ejemplo. Sape, o, o shu, pero sape es más común acá. Por cierto, de pila y no me prestó cargador. ¡Qué ojete! Ojete, adjetivo, que no tiene o muestra piedad. Que no tiene o muestra piedad. Ah, ya. Santa Cada otra de cosa, ¿sabes? ¿Y qué pasó? No, pues que no pago el permiso y que me cierran el changarro. Changarro, negocio emprendido por un mexicano. Changarro, un negocio, un negocio pequeño. Ay no, qué tristeza Ay, me da. No. ¿Y dónde voy a ir por las donas ahora? Ya hombre, no te me achico pales. Achico pales, estado de depresión. Estado de depresión, está triste. ¿Cómo le toca? Qué bueno. La palabra ser. pinche es un preludio pinche. a otro insulto muchísimo peor. ¡Ey, ese perro no es tuyo! ¡Qué ah, bueno! ¡Su pinche madre! ¡Ah! Ah, sí, estoy muy, muy contento con mi plan, de verdad. Ay, pinche vieja enfadosa. Pinche. ¡Ay! ¿A qué? Fíjate, pinche pendejo, güey. <risa> Pero hay palabras que cambian su significado dependiendo su entonación. Por ejemplo, ahorita. ahorita. Híjole, ¿sabes qué? Es que se le calentó el poking tracks. Pero ahorita sale, señor. O ahorita de después. Gilberto, ya vente a comer. Simón, mamá, ahorita. <risa> o en el peor de los casos puede significar nunca. Nunca. Oye, ¿y ya me vas a pagar lo que me debes? Ah, sí, ahorita. <risa> y no se les olvide que la fiesta es de traje, así que traigan cooperacha. ¿Qué es eso? Cooperacha. Cooperación individual destinada para bebidas y alimentos. Cooperacha. Ah. Porque o sea, si no llevan. Para cooperacha, hacer la vaca, no, la vaquita. Pizza, no, no sí llevo yo, yo llevo, yo llevo. Yo llevo. Ay, güey. Hola, no los vi ahí. No, eso ya lo hice. Hay palabras que con tan poco expresan demasiado. A ver. ¡A chinga! ¡A chinga! A ver. ¿En serio? ¿En serio? Veamos. Joaquín. Achis, achis, los mariachis también es lo mismo. ¿Quién es Joaquín? Es un primo que tengo yo allá. Mm. Ay, ¿Cómo lado? ¡Chin! ¡Ni modo! ¡Chin! 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 Sí, sí voy, ah. amigo. 
A sí, la wey. pinche ah, peda, güey, a huevo. Y pues ya, güey, que viene el trabajo. A huevo, peda. Uh. Peda, celebración. Ah, y aparte, descansó los sábados. Pedota. ¿Y pedota es? Pedota, celebración extrema. ¿Para qué? Ay, ya me cayó el chahuistle. ¿El qué? Maldición. Chahuistle. Existen palabras que no tienen sentido, pero sí, sí lo tienen. Ah, ah. De hecho, que creo que se va a referir un poquito al tema de, no sé, algo antiguo, ¿verdad? Un... Porque suena a una palabra típica, ya chahuistle, ¿entendés? Tipo. Güey, el Maldición. vato se puso terco y que se lo cargó el payaso, güey. Se lo cargó el payaso. Le fue muy, muy mal. Le fue muy mal. Ay, güey, siempre hace lo mismo, la neta. ¿Por qué así? Este güey es súper mala copa, güey. Mala sí. copa. Persona que debe de irse inmediatamente a comer si no está aquí. Sí, güey, ya está, ya. Ay, ya sé, güey. Se emborracha rápido. Ese güey es bien... Es bien... Es bien quién sabe cómo. ¿Quién sabe cómo? Cuando la gente es bien así. Ese sí, ¿no? Ese sí fue muy... Existen palabras que cambian su significado dependiendo del contexto en el que están. Por ejemplo, oso. Oso no significa mamífero carnívoro plantígrado, que puede destrozarte en mil pedazos. Oso es más como pasar una vergüenza. ¿Eres youtuber? ¿Eh? ¿Qué oso? <risa> ah, así como... ¡Carnal! Carnal es ¿Eh? ese amigo que no es tu hermano, pero sí, sí es tu este hermano. Bueno. No, espérate, que no ves que me tengo roto. ¿Qué te pasó? Pues tú me la rompiste, Beto. Ay, sí, 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 tenemos que platicar de la cuerda de la mona. Ay, me estoy bien enchilada. Enchilada, enojada con sed de venganza. Enchilada. <risa> Un crack el dibujo. <risa> ¡Eh, güero! Güero, nombre güero. genérico que recibe cualquier persona que pasa cerca güero. de un taquero. Cerca de un taquero. ¡Ey, bueno! Sin importar su color de piel. ¿Cuántos taquitos le damos? ¡Tres con todo, compa! <risa> y por último tenemos la palabra caguama, que proviene del latín contenedorus de cervezus que se comparte. <risa> con esto podrás ir por las calles de México sin peligro alguno. Ahora, con permiso, voy a compartir esta kawasaki con mi. Kawasaki. Compa. kawasaki. ¡Camburas de Nicaragua! ¡Qué pasión de Cristo! ¿Cómo se está de béisbol? ¡Oh, si hasta la you know. Felicitación obviamente a los muchachos que hicieron el sketch, está muy lindo y muy gracioso a su modo, muy bueno. Se aprende palabras, o sea, es más, digamos que entendí el significado de otras palabras que sí ya conocía y otras que no, que ahora ya sé también. Y eso último, las caguamas acá le decimos ñoño. Caguama creo que se le dice más a la cerveza que es la de un litro, de vidrio de un litro, ¿verdad? Que te sale más barato. Acá le decimos ñoños. Ay, 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 Dios santo Y bueno, muy lindo, muy, muy ilustrativo a su forma Y hasta acá se queda el video, gente Espero yo, de corazón, que les haya gustado Que se estén cuidando en sus casas Que estén ahí cuidando también a los suyos A ustedes mismos, obviamente Nosotros nos vamos a encontrar nuevamente mañana Si todo sale bien, pasen bien Creo que la semana santa ya está cursando bien eh, Durante cuando estén viendo este video Que estén pasando con su familia Obviamente que ahora estamos en la época de cuarentena y nada más, cuídense, cuídense y mucho. Nos vemos en el siguiente video. Por favor, les mando un gran abrazo. Apretón de manos, choque de puños, mejor dicho ahora. Y, y nada, <ríe> suscríbete y dale me gusta al video antes que termine el video. Dale, dale, tenés tiempo todavía, dale. 5, 4, 3, 2, 1.